Schönen guten Abend zusammen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Ligaspiel zwischen den Grizzlies Wolfsburg und den Straubing Tigers. Endstand vor 2066 Zuschauern, 5 zu 1 für die Grizzlies. Wie immer beginnen wir mit den Gästetrainern. Da darf ich Tom Pockel bitten, seine Worte zum Spiel abzugeben. Bitte. Ja, danke schön. Uh, first of all, gratuliere an uh, Mike und die Wolfsburg-Mannschaft. Uh, auf jeden Fall uh, ein verdienter Sieg. Um, ich denke, das sind insgesamt äh, die ersten zehn Minuten äh, also eigentlich ein guter Start in die ersten sieben, acht Minuten. Äh, wir haben gemacht, was wir vorgenommen haben und dann die, äh, die Unterzahl und dann die Powerplay. Und dann nach dem Powerplay war das äh, eher Wolfsburg. Äh, sie haben mehr gelaufen, sie haben mehr die Zweikämpfe gewonnen. Und ich denke, das ist ausschlaggebend, die Zweikämpfe. Äh, die haben mehr gewonnen, mehr Scheibebesitz. Um, unsere Special Teams waren nicht äh, messerscharf wie normal. Um, Unterzahl 50 Prozent, äh, kein Powerplay-Goal. Normalerweise sind wir äh, sehr stark. Das kann Momentum äh, umdrehen äh, in unsere Richtung. Aber unsere Special Teams waren nicht äh, unbedingt hervorragend. Und äh, ich denke, dass äh, in die Angriffszone, Wolfsburg hat einen äh, sehr starken Job äh, vor Strahlmeier gemacht mit äh, die uh, Rebounds aufzuräumen und uh, das ist ein, ein Teil von unserem Spiel. Um, unsere Abwehrzone Deckung, uh, Wolfsburg war sehr stark in die Angriffszone, beziehungsweise wir waren zu oft an der falschen Seite oder die Zweikämpfe verloren und uh, sie haben uh, wesentlich mehr Torchancen und uh, die, die Schüsse aufs Tor und uh, uh, wir hätten uh, Florian Bugel besser schützen müssen oder können und uh, der Junge hat uh, sechs Wochen lang hervorragend für uns uh, gespielt im Tor und ich denke, dass wir haben ihn etwas äh, äh, ja, in, in Stich gelassen und äh, auf jeden Fall, äh, wir haben nicht unbedingt äh, unser, äh, äh, ja, einige Spieler fehlen, sagen wir so. Ähm, Jani Valenti hat hier vorgehende Leistung gebracht heute Abend, ist äh, aufgestanden, äh, stark gespielt für uns, aber insgesamt, äh, ja, Zweieinhalb Reihen oder drei Reihen äh, gegen ein, ein Top-Team wie Wolfsburg mit vier Reihen ist, äh, ist, ist nicht unbedingt, äh, ja, es wird nicht eine, eine, eine Chance geben für einen Sieg heute Abend. Um, aber auf jeden Fall gratulieren Mike und die Wolfsburg-Mannschaft und äh, wir werden uns vorbereiten auf den nächsten Spiel zu Hause gegen Ingolstadt. Dankeschön. Vielen Dank, Tom Pogel und viel Erfolg in den kommenden Spielen. Mike, deine Worte zum Spiel bitte. Danke und guten Abend zusammen. Uh, Tom hat sehr gut gesagt, uh, ich glaube, die ersten acht Minuten haben wir verschlafen wieder. Um, wir müssen es korrigieren gegen gute Mannschaften, das kann tödlich sein. Aber dann, in letzten zwölf Minuten vom ersten Drittel, ich fand, dass wir haben mit mehr Tempo gespielt, haben einige Top-Chancen ausgearbeitet und letztendlich uh, kein Tor geschossen. Aber ich war happy mit, uh, wie wir gespielt haben zu dem Zeitpunkt. Im zweiten Drittel dann ist es ein bisschen mehr offen geworden. Um, wir haben eine Tore geschaut, äh, das erste Tor, aber dann äh, Straubing hat eine Antwort, ich glaube nur zwei, zweieinhalb Minuten später gehabt. Und aber dann im Laufe des Drittels, wir haben uns äh, mehr Chancen benutzt. Und ganz ehrlich, Bögel hat einige, einiges zu tun gehabt, hat einige Top-Saves gemacht, aber wir sind dran geblieben und sind dafür belohnt worden. Im letzten Drittel schon wieder. Straubing hat äh, einen Push gemacht. Es war zu erwarten, die sind offensive sehr starke Mannschaft und äh, Charlie hat einige Top-Saves gemacht und äh, hat seinen Kasten sauber gehalten und dann, wir haben ein paar Tore geschossen und letztendlich, ich glaube, es ist ein bisschen höher ausgegangen als, als in Wirklichkeit, aber das ist Eishockey und äh, wir haben die Chancen heute benutzt, die Tore geschossen, gut verteidigt und es war eine sehr gute Ta Teamleistung von der ganzen ganze Truppe. Danke. Danke, Mike. Kommen wir zu den Fragen. Keine Fragen, dann Mike hat es angesprochen, am Sonntag geht es weiter mit dem Auswärtsspiel in Nürnberg. 14 Uhr geht's los, bis zum nächsten Mal, ciao.